I am a poor wayfaring stranger traveling traveling through this world of woe but there's no sin no sickness toil or danger in that bright land to which I go so I would like to look at some scriptures я хотел, чтобы мы посмотрели на некоторые места из Писания. Перед тем, как мы начнем, давайте начнем с молитвы. И попросим Господа открыть наши сердца и наш разум, чтобы мы приняли Его Слово. Отец, во имя Иисуса Христа, мы просим силой Духа Твоего Святого, чтобы мы приняли Слово Твое, Твое драгоценное, прекрасное Слово, которое имеет силу изменять нас, которое преобразовывает нас в вид Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аминь. In the book of Philippians, chapter 3 and verse 20, книга Послания Филиппийцам, 3 глава, 20 стих. The word of God says, Слово Божье говорит, For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly await the Savior, the Lord Jesus Christ. Наше гражданство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. And in John chapter 4, и Евангелие от Иоанна, 4 глава, Иисус говорил Своим ученикам и нам, не беспокойтесь, не беспокойтесь сердце ваше, верьте Богу, но также верьте и в Меня. В доме Отца Моего много комнат. Если бы так не было, я бы вам сказал, я иду к Нему, чтобы приготовить для вас место, где я нахожусь, и вы смогли находиться. В Евангелии от Луки, 5 глава, 10, в 20 стихе, после чудесного дня Иисус сказал Своим ученикам, они видели, как демоны были изгоняемы, как хромые начинали ходить. Они домой пришли такие все радостные. Иисус говорит им, пусть ваша радость будет в этом, что ваши имена записаны на небесах. Слава Богу! Если наш дом находится на небесах, если наше гражданство находится на небесах, если Иисус правит на небесах как царь, если Иисус готовит для нас место там, если наши имена записаны там, нам нужно знать как можно больше о небесах. Наш разум должен думать о небесах. Наши песни должны наполнены быть небесами. Это должно быть в наших молитвах. Это должно быть в наших сердцах. Но я заметил кое-что. Я заметил, что многие Божьи люди они не уверены в том, что говорит Слово Божье о небесах. Многие имеют свои идеи из популярных культур. Из последних книг, которые люди писали о том, как они после пережитой смерти клинической, как они были на небесах. Моя внучка первая умерла около трех лет назад. Она прожила всего один день. Ее звали Надежда. И моя дочь Лариса сказала мне, как она была удивлена, что Божий народ говорил ей очень странные вещи. Некоторые говорили ей, 
Не волнуйся. Your daughter is an angel now. Твоя, твоя дочка сейчас ангел. She's turned into an angel and she's in heaven. Она стала ангелом и на небесах сейчас. And I remember reading a book about a man who claimed he went to heaven. И я помню, когда-то читал книгу о том, что человек утверждал, что он был на небесах после клинической смерти. He said there was a big building. И он говорит, там большое здание. Filled with ears and eyes and legs and hearts. Наполненное глазами, руками, сердцами. And all God's people had to do is pray in those eyes would come down and be in the Божий народ только должен молиться о том, чтобы глаза снисходили с неба к ним. And I have a pastor friend. И у меня есть пастор друг. Who is a good brother in the Lord. Он хороший брат во Христе. But his ideas about heaven came not from the word of God but from fantasy. Но его как бы мнение о небесах не не из Библии, а из каких-то фантастических книг. He said, "My father died." Он говорит, мой отец умер. And he loves to fish and hunt. Он любил охотиться и рыба рыболовить. So right now he's in heaven hunting and fishing every day. Ну а теперь он на небесах имеет эту возможность каждый каждый день. His idea was that heaven is adjusted for each person. И вот его идея такова, что небеса подстроены под каждого человека. And I thought. Я подумал. How is it that ну, we could have such быть? a lack of understanding что of heaven? Не, and I was thinking maybe there's three reasons I could think of for it. One is that when we're young, молоды, we're immortal. We're immortal. We can't die, right? Мы как бы считаем себя бессмертными. We don't think about dying or death. Мы не думаем в этом возрасте о смерти, о умирании. And maybe another reason we don't we don't have we don't uh, have correct understanding. И еще может быть потому что нет правильного понимания. Is because it's not being preached about. Ну не было проповеди об этом. And it's and I and it's not being preached from the word of God. Не было проповеди из слова Божьего об этом. And I was thinking the third reason is connected to the second. Ну и я думаю второе было связано с первым. I looked at my own ministry. Я вот смотрю на свое собственное служение. Thirty thirty years of preaching. Тридцать лет служения проповедями. And I said it's interesting how little I've preached about heaven. И я подумал интересно я так мало проповедовал о небесах. And I think the reason many preachers don't preach a lot about heaven. И я думаю почему проповедники не проповедуют о небесах или так мало это делают. It's a reaction to some of the other teaching that's gone on. Может быть, это реакция других каких-то учений об этом. I remember when I was young in Christ. Я помню, когда я был молод во Христе. And uh, some of the older Christians. Ну, в более возрасте христиане. They all they wanted to talk about was heaven. Они все хотели говорить только о небесах. Their attitude was like this. У них было такого отношение. Oh, we're being defeated here. Ну, нас здесь обманывают. The devil is beating me today. Дьявол сегодня меня избил. He beat me yesterday. Он вчера меня избил. Oh, I can't wait to get out of this earth. Я не могу дождаться, чтобы убраться с этой земли. And get to heaven. И на небеса. And heaven was like an escape. И как небеса это как место, куда мы убегаем. Instead of a destination. Вместо того, чтобы пункт нашего назначения. Heaven was like a place to go because we were defeated in this life. То есть как бы для них небеса это место, где Здесь их обманывают, а они туда хотят. Instead of an extension of what we're supposed to be living in Christ. Но вместо того, чтобы это вот наше назначение нашей жизни. So I want us to look at what the Bible says about heaven. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели в Библии, что такое небеса. Just a few things. Ну несколько вещей. I think that if we will commit ourselves to reading the Word of God and looking for what God says about heaven. И если мы себя подчиним и будем искать в Слове Божьем, что написано о небесах. We we'll find many, many, many things. Мы найдем много, много, много об этом. I think another reason people, pastors, don't preach about heaven. И я думаю, причина, по которой пастора недостаточно проповедуют о небесах. There's many things that are not said. Потому что многое было не сказано. That we don't know. Мы просто не знаем. That we don't understand. Мы не понимаем. And so we don't want to speculate. Some of us don't want to speculate. Ну и многие не хотят спекулировать на этом. And we make the mistake of not saying anything. И делаем ошибку, не говоря вообще ничего. So the first thing I want us to look at. И я хотел бы, чтобы мы вначале посмотрели. Is in the book of Acts, chapter seven. Книга Деяний, четвер, седьмая глава. Uh-huh. In uh, verse fifty-six. 
стих 56. Я вам дам понимание, ну, значение этого слова. This is where Stephen has just shared the word of God. Вот, uh, Stephen has just shared the word of God. Стефан только Stephan. что поделился Словом Божьим. And with great power he's preached Jesus' word. Он с великой силой проповедовал Слово Божие. And the people did not receive it. Люди его не, вос... не приняли. Instead they began to cry out and gnash their teeth at him. А и вместо этого они как бы стали кричать на него и зубами цепляться в него. Stones, они взяли камни him, и начали кидать в него. And, and и убили его. Dying, и перед своей... Вот когда он умирал, verse 56, says, 56 стих говорит, Look, посмотрите, open, я вижу небеса открываются. Right открытые небеса и... Сын человеческий стоит по правую сторону Отца. Аллилуйя. Первое, что мы можем сказать о небесах, right это что Иисус там сейчас. He, the, the, uh, the symbol of our faith says, символ нашей веры говорит, that he has ascended to the Father что он посланник Отца, and sits at the right hand of God and from Бога, he shall come to judge the living and the dead. Придет, Jesus right now Иисус, is in heaven. Небесах, One of the reasons I want to be in heaven причина, небесах, is because Jesus is there. Amen. Amen. Heaven isn't like some, some mistake. Небеса это не ошибка. Like, oh, Что-то не так здесь. So и потом мы раз на небеса. Небеса мы должны хотеть попасть Но там же Иисус находится. Небеса это место нашего нашей. Это место нашего наследства. It's not earned. Это не заслужено. It's by relationship. Это наше отношение. I have an inheritance in heaven not by my work but by his work. У меня наследство на небесах не моей работой, а его работой. It's the generosity of the Father that gives us a place in heaven. Это богатство нашего Отца, которое дает нам все это. In uh, 1 Peter 1. Первая Петра, первая глава. In verse 3. Третий стих. Praise be to the Father of our Lord Jesus Christ. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. In His great mercy, по великой своей милости, He has given us new birth, возродившийся нас воскресением, and into a living hope through the resurrection of Jesus Christ. Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Into an inheritance that can never perish, spoil, or fade к наследству нетленному, чистому, неувядаемому. Ну, а где же это наследство? Says, и тут написано, что наследство наше на небесах сохраняется. Нас, э, небеса — это место, место награды. Место нашего наследства. Место, где мы будем со Христом. Место нашей награды. Иисус говорил своим последователям, говорит вам, говорит мне, тем, кто был до нас, кто будет после нас. Это не новое. И он говорит, благословены те, кого будут, гоня... будут гонимы за меня. Когда будут преследовать вас. Когда будут обвинять вас во имя мое. Радуйтесь и веселитесь. Ибо велика награда ваша на небе. Я хочу, чтобы вы подумали. В моем понимании небесах that that's my destination, Это цель моего назначения. At least the next step in our destination. Ну, по крайней мере, следующий шаг нашей, к нашей цели. It helps put things in perspective. Все мы должны видеть в целиком. Because there's a different value system in the kingdom of God. В Царстве Божьем другая система ценностей. Amen. Аминь. 
Когда я покину это тело, я стану перед Господом. Он не спросит меня. He's not going to ask me whether or not Он не спросит меня. I have two houses, Было у меня два дома, three cars, три машины, whether I finished my college, или закончил я образование свое в институте. Houses are fine and cars are fine and colleges are fine. Дома, машины, обучение, это все хорошо. But he's going to ask me if I used my life for his kingdom. Но он спросит меня, использовал ли я свою жизнь ради царствия его. Аминь. И он будет вознаграждать меня за то, что мир нас возна... мы вознаграждали. In the world you're if you're very fast. В мире нас... дают нам награды, если мы очень быстрые. Or strong. Или сильные. Or beautiful. Или красивые. Right? Да? Those people, they have all kinds of money and... У, так... у такого Fame. рода людей у них много славы, много денег. In the world, if I'm popular, мир, в котором популярность or rich, или богатство, etc., etc., etc. ну и так дальше, и так дальше. But the kingdom of God Но Царствие Божие, у Него другая система ценностей. И я всегда понимаю, что нам нужно наше сердце как бы под, подстроить под понимание Бога. Heaven is a place Of jubilation. So you know the word rejoicing, huh? Jubilation's higher than that. It's bigger than that. So heaven is a place of jubilation. Небеса — это место нашего юбилея. Of rejoicing. Радости. You know, I've been to some churches where Everything was very calm and quiet. Я был в разных церквях, в некоторые были очень тихие, спокойные. I remember one church they told me, I said, how come you don't celebrate? И я вот в одной церкви спросила, почему вы не празднуете? Because they were singing a song I'd heard before. Но они пели песню, которую я знал до этого. It's that song, maybe you know it. It's it's the one when the spirit of the Lord moves within my heart. И песня такова, что дух Божий действует во мне. We sing, I will dance like David danced. И я буду танцевать, как танцевал Давид. And it's a happy song. Ну, веселая песня, радостная. It's a fast song. Быстрая песня. Yes. But when they sang it, it was когда, different. Но когда они пели ее, она была по-другому звучала. When the Spirit of the Lord Когда Дух Божий во мне I will cry Like David cried. Я буду плакать, как царь Давид плакал. I said, brother, how come you're crying? Я говорю, братья, а почему вы плачете? He said, don't you know it's a time of mourning right now? Ну, разве ты не знаешь, что сейчас время печали? I said, no, I don't know that. Ну, нет, но я не знал этого. My sins have been taken and thrown into the sea of forgetfulness. Мои грехи были забраты от меня и брошены в незабытие. My past has been cut off from me. Моя прошлое было обрезано от меня. I have a destiny. У меня есть a назначение, будущее, надежда. I have a robe of righteousness. У меня одежда праведности на мне. father who looks at me. И отец, который смотрит на меня. calls me son. Называет меня сыном. I said it's a time to celebrate. Это же время празднования. So we agreed to disagree on that. Ну и мы как бы согласились не согласясь. But I can tell you this. Но я скажу вам. It won't be like that in heaven. На небесах такого не будет. If you want it quiet. Вы хотите тишины? In mournful. Так полной комнате in serious серьезности if you're expecting long dresses and long faces вы ожидаете таких вытянутых лица и длинные платья you'll be in the wrong place это не то место here's how i know ну вот откуда я знаю jesus used parables to describe heaven all of the time иисус всегда использовал притчи для того чтобы писать небеса he said listen он сказал послушай shepherd Loses a sheep. Потерял свою овцу. He finds it. Он нашел ее. What does he do? И что же он сделал? He gathers his friend. Он собрал своих друзей. Throws a party. И вечеринку устроил. They celebrate. Они праздновали. 
A woman loses a coin. Женщина потеряла монету. What does she do when she finds it? Что она делала, когда she нашла ее? Her friends. Она собрала своих друзей. And they celebrate. И они праздновали. Throw a party. Вечеринку закатили. A lost son comes home. Сын потерянный вернулся. The father. Отец gathers everyone. Собрал всех. And throws a party. И Устроил вечеринку. Иисус говорит, что небеса это как пир, пир, свадебный пир, где едят, пьют, поют, танцуют, празднуют. Представьте себе. I think we have the wrong idea of heaven sometimes. У нас неправильное понимание небес иногда. Can you imagine? Представьте себе. When we leave this body, когда мы покинем наше тело, and our spirit goes to be with the Lord, и наш дух будет с Господом. Can you imagine everyone waiting at the door? Представьте, что там ожидают нас возле двери. When my daughter was born, когда родилась моя дочь, my 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 parents were waiting at the telephone. Мои родители ждали телефонного звонка. I was waiting in the hospital. Я ждал возле больницы. When she was born, когда она родилась, I called everyone. Я всем позвонил. I told people I didn't even know. Я всем сказал, даже тем, кого не знаю. In the hallway, I said, I have a new daughter. И я даже там в коридоре людей встречал, говорит, у меня дочь родилась. Oh, the family couldn't wait to see this baby brought home. Семья не могла дождаться, чтобы увидеть ребенка. Can you imagine? Представьте себе. Heaven is a place where people are waiting for us. Небеса это место, где нас ожидают. We walk through the gates. Мы пойдем через ворота. Everybody will go, yay! И все, о да! You made it! Вы смогли. Praise the Lord! Слава Богу! Это вы здесь. Аллилуйя! Вы здесь. I bet you there's angels waiting. Я уверен. The host of heaven. Там хор небесный, ангелы ждут нас. I bet you that when I get there, my angels gonna say. Я я уверен, когда я попаду, мой ангел скажет. Oh, thank God. Слава тебе, Господи. This guy has been hard to keep keep watch over and protect. О, этого было очень трудно защищать и охранять. Thank God you finally got here. Слава тебе, Господи, ты добрался. Now. Теперь я могу отдохнуть немножко. Heaven is a place of peace. Это место покоя. In the Word of God, in the Book of Revelation, Откровение, chapter twenty-one, двадцать глава. I'll just say it, and you can just repeat after me, right? Я скажу, а вы можете за мной повторить. In heaven, God will wipe away every tear from our eyes. На небесах Бог отрет всякую слезу нашего лица. Там больше не будет no никаких, sorrow, никакой печали, no more crying, никакого преступления, no more pain, никакой боли. That season will forever be ended. Это время будет навеки закончено. It's going to be a place of peace. Это место нашего покоя. It's going to be a place of glory. Это место нашей славы. You know, one of the things that strikes me as I read the Word of God is the glory that's at, in, from the Father and of the Father. И это вот меня всегда как бы впечатляет, что это место славы, которое через Отца, через Сына. Threaded all throughout the New Testament, we see glimpses of this glory. И оно как бы прошито все слово его вот этой славой. In the book of Luke, we have the story of Jesus' transfiguration. В книге Евангелия от Луки написано описано преображение Иисуса Христа. He went to the mountain with three of his disciples. С тремя учениками он поднялся на гору. Moses and Elijah appear with him. И Моисей и Илья возникли вместе с ним. The glory of God is so strong on them. И слава Божья была так велика на них. They have no words to describe it. Они не могли описать это словами. It's like lightning. Они говорят, это как гром и молния. So Было так ярко все это. So white, так белое, что ничего на земле нету, так чтобы выберить это все. This glory of God Слава Божья. Is something that we can't even fathom, I think, on, on, on this side. Мы с этой стороны не можем даже все это вместить. It must be something. Это должно быть что-то такое. I'll tell you something. И я хотел вам сказать. Whenever you see the glory of God, если вы видите славу Божью, you see men on their faces. Мы падаем на наши Men on their knees. Люди падают на колени, если они видят славу Божью. All arrogance is gone. И вся наша возвышенность уходит. You hear people say, "Well, you know, 
I'll do it my way. Вы слышите людей? Нет, ну я по-своему буду поступать. You know, I live how I want. Буду жить как хочу. And I'll tell God when I get there I'm a good person. Ну, а когда туда попаду, Богу скажу, что я хороший человек. I had no relationship with Jesus. У меня не было отношений с Иисусом. But I had good religion. Ну, у меня хорошая же религия есть. But there'll be no talking. Ну, разговоров там не будет. There'll be no explaining. Объяснений там не будет. There'll be no excuses in the glory of God. Извинений не будет в славе Божьей. There'll be worship. Будет прославление. For those of us in Christ, there'll be thanksgiving. Для тех, кто во Христе, это будет благодарение. For those who are not in Christ, there'll be nothing but terror. Но для тех, кто не во Христе, это будет только страшный кошмар. I want us to consider this for a moment, this story of the transfiguration. Я хочу, чтобы на небольшое время мы подумали о преображении. Because there's important points. Есть очень важный указатель в этом. We see Moses, Elijah, and Jesus talking. Мы видим, написано, Иисус, Моисей и Илья разговаривают. Now, Elijah is a different story. Илья — это один, другая история. Его, его, было, его забрали на небеса. But the word of God specifically says Moses died. Но Слово Божье говорит, что Моисей умер. So he's dead. Его тело было мертво. We learn from this story и мы, как бы, зная историю, that the dead are not dead что те, кто умерли, они не мертвы. Аминь. Он умер достаточно давно. Но вот он на горе вместе с Иисусом. У него же тело там было. Не тело, как бы, преображенное, воскрешенное, которое мы ожидаем получить. Но это не было какое-то парообразное создание, которое в воздухе летало. The word of God says they knew he was, they were men. Слово Божье говорит, что там стояли мужи. They had clothes. У них была одежда. They had form. У них было как бы тело. They communicated. Они разговаривали. That's interesting. Интересно. That's nice to know. Это приятно знать. When we get to heaven, что когда мы пойдем на небеса, we will know people and they'll know us. Мы точно все узнаем наших людей, и они узнают нас. We'll have some type. We'll have a form. У нас будет как бы тело, форма. Here's something that's very important, I think. И вот что очень важно знать. In the scripture, in the book of Luke, в Евангелии Луки написано, the Bible says that the men were talking to Jesus. Написано, что мужи разговаривали с Иисусом. What were they talking about? О чем они могли говорить? What is Moses and Elijah and Jesus chatting about here on the mountain? О чем Моисей или я Иисус там беседовали? And the answer is they're talking about Jesus's coming departure. И ответ такого. Они разговаривали о том, что Иисусу нужно будет уйти. Они не называют это смертью. Лучшее как бы, звучание этому — это уход. Во Христе мы не умираем. Мы уходим. Мы идем в другое место. Мы идем в другое назначение. Но вы не умрете. И вот они разговаривают с Иисусом о Его подготовке к уходу. К страданию. К отказам. К агонии на кресте. Они, они не плачут. Они не жалеют, о, бедный Иисус. Guess what? Под, ну, угадайте. I think that they see from heaven's perspective the big plan. Я думаю, что с, с, с небес они видели великую как бы, перспективу всего. We get overwhelmed sometimes by death. Мы иногда переполняемся смертью. But if we have heaven, if we have heaven in our eyes and in our hearts, но если у нас будет в сердцах и в наших глазах не небеса, мы не будем переполняться смертью. How encouraging it must have been for Jesus. Насколько это было ободрением для Иисуса. To know that everything was in hand. Что он знал, что все находится в руках. God wasn't surprised. Бога это не удивляло. Everything was according to the plan. Все было подчинено плану. Praise the Lord. Слава Богу. Heaven is a home. Небеса это дом. The Apostle Paul says in Second Corinthians chapter five. Апостол Павел во втором Коринфянам. Verse eight. 
категория, в восьмом стихе говорит, уходя из тела, буду с Господом в присутствии, или дома с Господом. Вы знаете, что дом — это важная часть. Вы знаете, что дом — это то место, где вы и я это вот находимся правильно. I was raised by the Jarrett family. Меня вырастила семья Джерратов. I was put in their home when I was five. В пять лет меня поместили в эту семью. And they adopted me when I was twelve. В двенадцать лет меня усыновили. And they did something very kind to me. И они поступили очень добро. My brother. Добро. And to my sister. Ко мне, к моему брату, к моей сестре родной. They opened their house. Они открыли свой дом. And they gave me a home. Они дали мне дом. I had a place that was mine. Они дали мне место, которое было мое. And when I came home, когда я пришел домой, I knew I was home. Я знал, это мой дом. I could be myself. Я могу быть самим собой. Even if I made a mistake, даже если я допускал ошибки, said something stupid, говорил какие-то глупости. My mom loved me. Моя мама меня любила. Я был дома. Right? Да? You know, heaven is a home. Вы знаете, что небеса это дом. It is a place where we belong there. Это место, где нам место. You will not be a guest in heaven. На небесах вы не гостем будете. You will say, Ah, I have all. I had no idea this is where I've always belonged. И тогда вы поймете, что я даже не представлял, что вот это где мое место. And you know, at the same time, I want to remind us. И я хочу, чтобы мы напомнили себе, heaven is also a place of anticipation. Что небеса это место ожидания. It's not the whole end. It's just the next destination. Это не просто окончание. Это как бы вот продолжение. In the book of Romans, the word of God says. В послании к римлянам Библия говорит, that in all of creation is groaning. Все все творение плачет, взывает, is yearning. Оно ожидает for the revealing. Of the sons of God. The Bible talks about it as the great and the terrible day of the Lord. Библия называет это великим и страшным днем Господа. Когда Иисус вернется, Он не придет как страдающий слуга. Не так, как младенец, но не так, как младенец, но судья живых и мертвых. И в этот день будет день, и все ожидают, все люди, все, что было, ожидают вот этого звука окончания. You understand? That all of creation is waiting for that moment. Все творение ожидает этого момента. That moment eclipses all other moments in history. Все заключение, все ожидает вот этого. When Jesus is revealed as King, as Judge, будет проявлен как Царь, Судья и Господь. And the amazing gospel that we have. И потрясающий Евангелие, которое у нас есть. Is that we share His glory? That we share His glory. It's unbelievable. It's incredible. Impossible. In that day, in that day, everyone will see us as we truly are. Все увидят нас такими, какими мы действительно есть. Holy, святыми, blameless, без пятна на нас, без порока. Made alive by the Spirit of God. И мы будем живы духом. So in that sense, heaven is a, is a place of anticipation. И вот поэтому небеса это время, место ожидания. The Bible says in the book of Revelation, Библия говорит в Откровении, that those who have been killed in Christ Jesus, что те, кто были убиты во Христе Иисусе, have cried out to the Lord, When, Lord, when will the day come? Они взывают, когда, когда будет этот день? So there is more coming even after heaven. Даже будет еще больше после небес. In the book of Philippians, the Apostle Paul says, "Apostle Paul says, for me to live is Christ." Philippians chapter one and verse twenty-one through twenty-three. Philippians, first chapter, verse twenty-one through twenty-three. 
But he goes on to say, my desire is to depart and to be with Christ. So my desire is to depart and be with Christ. Listen to this. For that is far better. Heaven is a little bit better. Я хочу закрыть двумя мыслями. Что когда перед время идти, уйти для нас самих, или для кого-то, кого мы любим, будьте определены из Его Слова. Аминь. Будьте ободрены. Подумайте, когда был момент Иисуса идти, уйти, он сказал чудесную вещь. Он сказал, Отец, в твои руки я даю Дух Твой. Мы можем доверять Богу. Мы можем доверять Богу и отдать свой Дух Ему. Мы знаем руку Божию. Руку Божию, которая вытащила нас, которая подняла нас и подняла рука, которая защищает нас. Аминь. Мы можем доверять Его рукам. Мы можем доверять даже в следующую жизнь свою Ему. И последнее, что я хочу сказать, в книге Откровений, 4 глава, первый стих, у Иоанна Откровения, и он говорит, он простое предложение говорит, «Behold, I saw a door». И вот я вижу дверь, открытую на небесах. Аллилуйя. Дверь на небесах открыта сейчас. Для всех, кто идет и придет, она открыта. Сейчас она открыта, чтобы мы имели новую жизнь во Христе Иисусе. Это же дверь открыта для того, чтобы жизнь мы имели с избытком. И дверь это открыта, чтобы мы имели жизнь вечную во Христе Иисусе. Но день придет, когда дверь закроют. Когда ковчег будет закрыт, время милости будет закончено, и возможность покаяния пройдет. Обычно это двумя путями происходит. До того времени, как мы уходим, не приняв Христа, или до того времени, когда Христос придет, а мы Его не приняли. Поэтому сейчас идите. Если вы не во Христе, если грехи ваши не прощены, если вы не стали живыми во Христе Иисусе, сейчас идите к этим дверям. Аминь. Давайте вместе встанем и помолимся.
Father, we thank you for your word. A beautiful gift of your word. And how you've encouraged us, Lord, about heaven. That we have a place to go. We don't even belong here. Now, the word of God says that we should not just be hearers of the word, but doers. I just want to encourage you. And it's right now as we pray. Tell the Lord, Lord, I want my heart and my mind. Forgive me for letting things of this earth become more important than spiritual things. Lord, let me put you first. And Lord, we trust you with our life here. We trust you with our body. We trust you, Lord God, that at the right time, when you have prepared that place for us, our very own place, that you will take us to yourself, that we could be with you forever. Jesus. If you're here this morning and you've never repented, call the name of the Lord right now. Surrender your life to Jesus Christ. And his promise is that if you will surrender to him, he will give you a new life. Lord, steal your word in our hearts, I pray. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. May the Lord bless you. May the Lord keep you. May the Lord take care of you. May the Lord turn his face to you. May the Lord grant you. May the Lord grant you. May the Lord grant you. Soon be free, soon be free of earthly trials. My body laid, body laid beneath the sod. I'll drop this drop cross, this cross of self-denial, and I'll go. 